வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் கொஷின் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் இஃப் டூ ஈக்குவல் கோட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இன்டர்செட் வித் இன் த சர்க்கிள் ப்ரூவ் தட் த செக்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் கோட் ஆர் ஈக்குவல் டு கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் கோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிளில் ரெண்டு ஈக்குவல் கோட்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஈக்குவல் கோட்ஸ் அப்படின்றது இதுதான் ஏபி அண்ட் சிடி இந்த ரெண்டு கோட்ஸுமே ஈக்குவல் கோட்ஸ் இந்த ஈக்குவல் கோட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இடத்துல இன்டர்செட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா ப்ரூவ் தட் at the segment of one code or equal to corresponding segments of other code appdinu solliranga appa ax oda corresponding segment corresponding segment appindradhu enna na inda cx inda ax um cx um equal appindradha namma prove pananum adhe maadhiri inda dx oda corresponding segment vandu inda bx appa dx um bx um equal appindradha namma prove pananum okay so ipa vandu na given la ab is equal to cd appdinu kuduthirukken so ab is equal to cd na avanga question lae solliranga rendu quotes me equal appindru so adanal ab is equal to cd inga prove panna vendiyadhu enna na ax is equal to cx அதே மாதிரி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இப்போ சென்டரில் இருந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைனை ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனை ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கோட் வந்து பைசெட் ஆகும் இதை நம்ம தியரம் டென் பாயிண்ட் த்ரீல படிச்சிருக்கோம் தியரம் டென் பாயிண்ட் த்ரீல பெர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் டு கோட் பைசெட்ஸ் த கோட்னு படிச்சிருக்கோம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைனை ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு சொன்னாலே நைன்டி டிகிரி தான் ஓகே ஸோ இங்கேயும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இதுக்கு நான் ஈன்னு பேர் வைக்கிறேன் இதுக்கு எஃப்னு பேர் வச்சிடலாம் ஓகே அப்போ பெர்பண்டிகுலர் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த கோட் ஏபியை பைசெட் பண்ணுது பைசெட் பண்ணுது அப்படின்னா ஈக்குவலாக பிரிக்குது அப்போ ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ அதே மாதிரி இந்த எஃப் வந்து இந்த ஓஎஃப் வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு சிடி ஓகே அதனால் இந்த சிடி கோட் வந்து என்ன ஆகுது பைசெட் ஆகுது சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டியா ரெண்டு பாட்டா ஈக்குவல் பார்ட்ஸா பிரிக்குது ஓகே ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி அப்படின்றத நம்ம எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி இது வந்து கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கோட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கோட்ஸும் ஈக்குவல் கோட்ஸ் அப்போ இதிலருந்து இருக்கிற ஹாஃப் ஆஃப் கோட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் சிடி இந்த ரெண்டு கோட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஹாஃப் ஆஃப் கோட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஏஇ ஈக்குவலாக இருந்துச்சு இந்த ஏஇ இந்த சிஎஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏஇ அதுக்கப்புறமா பிஇ ரெண்டுமே இருக்கு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி அப்படின்றது ஏஇயையும் குறிக்கும் பிஐ பிஇயையும் குறிக்கும் ஓகே அப்ப ஏஇயோட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் வந்து எது அப்படின்னா இந்த சிஎஃப் அப்ப ஏஇயும் சிஎஃப்ம் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி அப்படின்றது என்னன்னா ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் வந்து சிஎஃப் நம்ம இங்கே சிஎஃப்னு போட்டலாம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு போட்டலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி இந்த பிஇட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் இந்த பிஇட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் இந்த எஃப்டி ஓகே பிஇ பிஇ நான் எங்கே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஏபி செக்மெண்ட்டில் தான் போட்டிருக்கேன் ஏபி தான் வந்து இந்த கோடை ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சிருக்கு அதனால் ஏஇ ஒரு ஹாஃப் பிஇ இன்னொரு ஹாஃப் ஓகே ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி அப்படின்றது இந்த ரெண்டையும் குறிக்கும் அதே மாதிரி இங்கே சிடியில் சிஎஃப் வந்து ஒரு ஹாஃப் எஃப்டி வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்னும் ஸோ ஏஇக்கு கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் சிஎஃப் போட்டாச்சு ஏஇக்கு கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் சிஎஃப் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ பிஇயோட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் எது வரும் இந்த எஃப்டி வரும் ஓகே ஸோ இங்கே எஃப்டின்னு போட்டலாம் பிஇயோட கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் இந்த எஃப்டி ஓகே இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு போட்டலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் தான் ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் ட
இதை நம்ம ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஓல இருந்து எக்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஓல இருந்து எக்ஸை ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரண்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த இஎக்ஸும் எஃப்எக்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே சிபிசிடியாக ஆயிரும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஜாயின் ஓ டூ எக்ஸ் ஓல இருந்து நம்ம எக்ஸுக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கிரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஓ இஎக்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓ இஎக்ஸ் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஓ எஃப்எக்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓ எஃப்எக்ஸ் இது ரெண்டும் நம்ம காங்கிரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஓஇ இஸ் ஈக்வல் டு ஓஎஃப் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓஇ இஸ் ஈக்வல் டு ஓஎஃப் இது எப்படி நமக்கு ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக வந்துச்சு அப்படின்னா தேரம் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஈக்குவல் கோட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் கோட்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ சென்டர்லேருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைனாக ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைனை ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கோட்ஸ் இது ஏபி இது சிடி இந்த ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவல் கோட்ஸ் இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த லைனும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவல் டெஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த கோட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து வரையக்கூடிய இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தியரம் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவல் கோட்ஸ் இப்போ இந்த பெ சென்டர்லேருந்து வரையக்கூடிய இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ஓகே அப்போ ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎஃப் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் இதில் நம்ம இங்கே இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஆனால் அதனால் ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎஃப் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் தேரம் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் படி ரெண்டு ஈக்குவல் கோட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து சென்டர்லேருந்து வரையக்கூடிய பெர்பெண்டிகுலர் லைனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் கோட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்வி டிஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் தி சென்டர் தியரம் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஓஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎஃப்னு போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெர்பெண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே நைன்டி டிகிரி தான் அப்போ ஆங்கிள் ஓஇஎக்ஸ் ஆங்கிள் ஓஇஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஎஃப்எக்ஸ் ஆங்கிள் ஓஎஃப்எக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை நம்ம ரைட் ஆங்கிள்னு போட்டலாம் ரைட் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎக்ஸ் இந்த ஓஎக்ஸ் வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் காமனாக இருக்குது ஸோ OX is equal to OX bracket ல காமன் எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இப்ப இது எந்த காங்கிரன்சி ரூல்ல காங்கிரன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்க ரைட் ஆங்கிள் இருக்கு ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறது ஹைபோட்டேனியூஸ் இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கு இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கு இந்த ஹைபோட்டேனியஸ் வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் காமன் ஸோ இப்ப ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல வந்து இந்த சைடும் இந்த சைடு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸும் ஈக்குவல் நம்ம போட்டாச்சு ஓகே ஸோ இப்ப வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் காங்கிரன்ஸ் ரூல் படி காங்கிரண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இது ஆர் ஹெச் வந்து ஓஎக்ஸ் இது ஹெச் இது எஸ் ஓகே ஸோ இது ட்ரையாங்கிள் ஓஇஎக்ஸ் காங்கிரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஓஎஃப்எக்ஸ் பை ஆர்ஹெச்எஸ் காங்கிரன்ஸ் ரூல் ஓகே காங்கிரண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காங்கிரண்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த இஎக்ஸும் இந்த எஃப்எக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ் ஏன்னா இது சிபிசிடி ஓகே இது நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீனு போட்டலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் 
ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் இஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஏஇ இந்த ஏஇயையும் இஎக்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏஎக்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஆடிங் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏஇ இஸ் ஈக்வல் டு சிஎஃப் ஏஇ இஸ் ஈக்வல் டு சிஎஃப் இதை நம்ம ஆட் பண்ணதுனால நான் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இஎக்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இஎக்ஸ் ஏஇயோட இஎக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே சிஎஃப்போட சிஎஃப்ஓட எஃப்எக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சிஎஃப் பிளஸ் இந்த எஃப்எக்ஸ் சிஎஃப்ஓட எஃப்எக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே சிஎக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஏஎக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஏஎக்ஸ் இங்கே சிஎக்ஸ் ஏஇ பிளஸ் இஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் இங்கே சிஎஃப் பிளஸ் எஃப்எக்ஸ் சிஎக்ஸ் சிஎஃப் பிளஸ் எஃப்எக்ஸ் சிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் சிஎக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா பிஇ இந்த பிஇலிருந்து இந்த இஎக்ஸை நம்ம சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பிஎக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே இன்னொரு தடவை நான் சொல்கிறேன் இந்த பிஇ இந்த பிஇலிருந்து இந்த இஎக்ஸை நம்ம சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பிஎக்ஸ் வந்து செக்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம சப்ராட் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இதை வந்து சப்ராட் பண்ண ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ என்ன போட்டிருக்கோம் பிஇ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்டி ஓகே இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இஎக்ஸ் மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இஎக்ஸை நம்ம சப்ராட் பண்ணணும் சாரி மைனஸ் இஎக்ஸ் இங்கே எஃப்எக்ஸை சப்ராட் பண்ணணும் எஃப்எக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த பிஇலிருந்து இஎக்ஸை சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் பிஎக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ பிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எஃப்டி ஓகே இந்த எஃப்டிலேருந்து இந்த எஃப்எக்ஸை சப்ராட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் மிச்சம் டிஎக்ஸ் தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு டிஎக்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஎக்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் அதே மாதிரி பிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு dx okay so hence proved okay so in the question solution vandu purinjirukku nenikiren indha channel ungalku pidichunchuna subscribe pannunga share pannunga like pannunga comment pannunga thank you